Hello students, welcome back to the session. So in this video lecture, we are going to learn about graph of Raoult's law. So Raoult's law ni graph form lo ela represent chandamu chuddamandi. Okay na? So to understand graph of Raoult's law, let us imagine that in a closed vessel, we have filled a volatile solution that is having two liquids, liquid 1 and liquid 2. Okay? And also imagine that the vapor pressure of liquid 1 is more, is more than the vapor pressure of liquid 2. Liquid 1 is having more vapor pressure than the liquid 2. So these two are the imaginary situations to understand the Raoult's law. So Raoult's law graph and understand chess quality and a closed vessel imagine chess quality. A closed vessel or beaker law of a volatile solution on the volatile solution of two liquids on liquid 1 liquid 2 on the liquid right then liquid 1 vapor pressure liquid 2 vapor pressure kanna ekku undi nanu kondi okay na then according to raoult's law so raoult's law in cheptundi the partial vapor pressures of any components present in the volatile liquid is directly proportional to its mole fraction so ikkada manaku first liquid l1 undi kadandi idu more volatile and okay na then the partial vapor pressure of liquid 1 okay is directly proportional to x1 that is its mole fraction similarly the partial vapor pressure of liquid 2 okay is also directly proportional to its mole fraction x2 so idhe kadandi raoult's law right raoult's law manu ikkada rasesam okay right then ipudu ee partial vapor pressures mole fractions ela relate ayi unnai okay na din manamu graphical form lo chuddam so to draw the Raoult's law, we arrange this two vertical lines. Let's draw this one. Okay, right. So two vertical lines. Let me draw this one. So this one is y-axis. I will draw y-axis, y-axis. These two vertical lines. Why not? No vapor pressure. This one is not. Vp. This one is vapor pressure. Y-axis. Let me draw this one. Then one horizontal line. Let me draw this one. ओके सॉरी दिन तीसरे दम सो इधर एक्स एक्सिस ओके एक्स एक्सिस पाई ना मेरो मोल फ्रैक्शन तीस कौन दे मोल फ्रैक्शन ओके ना स्टूडेंट चला सिंपल सो वाई एक्सिस टू हा वर्टिकल वाई एक्सिस पाई ना मरा मो मोल वेपर प्रेशर तीस कुन्ना एंड एक्स एक्सिस पाई ना मोल फ्रैक्शन मरन तीस कुन्ना ओके ना देन मेरे कड़े � left side मेरु component 1 that is liquid 1 योक्क mole fraction x1 गा रासकोंडे अधे वेदंगा right side एंच जेस्ता रेंटे component 2 योक्क mole fraction x2 गा रासकोंडे ओके ना students right then x1 इकड़ left side pure form लो component or liquid 1 उन्दि गा बट्टि x1 is equal to 1 इकड़ x2 becomes 0 इंदु कंटे x2 इकड़ लेदु only x1 दाने एक प्यूर फॉर्म लो मात्र में उन्दि कबटी x1 is equal to 1 x2 is equal to 0 होत्तुंदि okay so x1 योक्क vapor pressure एंट अंडे actual गा p1 okay ना so pure form लो उन्दि कबटी मनम इकड़ दिनेंदी एक्कू गाबटी the vapor pressure is high so कबटी मनमु p1 not गा नोट चेंदा p1 not अंटे vapor pressure of pure liquid 1 okay ना अधे वि x2 pure component 2 इकड़ मीकु available गा हुँँटुन्दी so काबटी x2 is equal to 1 गा रास्तानु then x1 is equal to 0 हुँटुन्दी इंदु कु 0 हुँटुन्दी अंटे इए right side मनको component 1 और liquid 1 नदी 0 गा हुँटुन्दी अंटे यह अकड़ उन्ड दन्दी so काबटी x2 1 हुँटुन्दी अटे दिन concentration 0 x1 concentration 0 and x2 liquid 2 योक्क vapor pressure मனக்கு இக்கட தக்குகா உண்டுந்தி P1 तो compare जेस्ते सो காபட் நேன் இக்கட ஏன் ஜேस்தான் என்று இக்கட கொத்திக்க lower level என்று ராஜ் ஏस்தானு P2 not so what is P2 not? P2 not is the vapor pressure of pure liquid 2 okay students இது மீக்க understand இது நன்றுக்கும் then இப்படு என்று from from left hand side to right hand side okay ना students left hand side நின்று right hand side के so the mole fraction of x1 decreases okay right so miru left side ninch left hand side ninch right hand side ki miru yaman kundar x1 mole fraction of liquid 1 will decreases 
మోల్ ఫ్రాక్షన్ డిక్రీజ్ అయితే ఆటోమేటిక్గా వేపర్ ప్రెషర్ కూడా డిక్రీజ్ అయిపోతుందండి ఓకేనా సో కాబట్టి మనకి ఇప్పుడు గ్రాఫ్ ఎలా డి ఎలా మారిపోతుందంటే సో ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ టు రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఏది తగ్గుతుందండి ఎక్స్ వన్ డిక్రీజ్ అవుతుంది ఓకే మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్ వన్ డిక్రీజ్ అవుతుంది సో కాబట్టి P1 వన్ వేపర్ ప్రెషర్ కూడా ఏమవుతుంది డిక్రీజ్ అవుతుంది సో ఇలా డిక్రీజ్ అయిన వేపర్ ప్రెషర్ని మనం ఇలా డ్రా చేయించండి ఓకేనా ఇది P1 వన్ ప్యూ వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ అ ప్యూర్ లిక్విడ్ వన్ సో ఇక్కడ మనకు ప్రెషరు వేపర్ ప్రెషర్ కూడా డిక్రీజ్ అవుతుంది సో ఇదేంటంటే P1 వన్ పీ వన్ అంటే వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ పార్షియల్ వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ లిక్విడ్ వన్ దెన్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ టు రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఎక్స్ టూ విల్ ఇన్క్రీస్ ఓకే మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ లిక్విడ్ టు విల్ ఇన్క్రీజ్ ఇలా మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ లిక్విడ్ టు ఇన్క్రీజ్ అయితే దాని యొక్క పార్షియల్ వేపర్ ప్రెషర్ కూడా ఇన్క్రీజ్ అవుతుందండి ఓకేనా ఈ ఇన్క్రీజ్ మనం ఎలా చూపిస్తామంటే ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్ మనకు మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్ టూ ఇన్క్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి పార్షియల్ వేపర్ ప్రెషర్ కూడా ఇన్క్రీజ్ అవుతుంది పీ టూది సో కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఇన్క్రీజ్ని ఇలా చూపిస్తామండి పీ టూ ఓకే రైట్ సో దిస్ ఈస్ ద పీ టూ పీ టూ మీన్స్ పార్షియల్ వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ లిక్విడ్ టు then how we are going to calculate the total vapor pressure so that is very simple so the total vapor pressure comes like this okay so p total is equal to partial vapor pressure of component 1 plus partial vapor pressure of component 2 so that is about the graphical representation of raoult's law that's about this video students thank you for watching